Шалғай жатқан ырғыз ауданда мал шаруашылығы жақсы дамыған. Бұл 8 айдағы табысы 8 миллиард тенгеден асты. Шаруалар мал басын көбей тіп қана қоймай, балық цехын ашылды да жоспарлап отыр. Әрі мұндай үшкі туризмді дамытуға мүмкіндік бар. Жаманшын кратерін қорғау жұмысы, 80 көлді сақтау, жоғалып кетудің аз алдында тұрған аң құстың мекені болған ырғыз торғай резерватын қорғау. Жоспармен жұмыс шайы келесі бейне материалда. Жарма ауылының тұрғындар үшін су тасу ең ауыр жұмыс. Кумбасқан көшемен жүріп, ауыл шетіне баруда. Бүшкені арбамен сүреуде бір адамға қиын. Балаларды жұмсай алмайды. Сондықтан көбіне ауыл үлкендері жалғыз құдыққа жиі барады. Сәбелі Тоқабаева ширек қасыр бойы тіршілік нәрін дәл осы жолмен тасып үшкенін айтып берді. Үйде барыдысты толтырып алуды әдетке айналдырған кейде сусыз қалатын күндері де болыпты. Кейгезде ұссы күндері мысалға су болмай қалат құдықта, сондайда жас арқып алып суды, сондай кезде қиыншылықтар болды, малға да жетпей қалатын уақыттар болды. Онсы қиыншылықтар денді ұмытып, жаңа өмірген Заманымызға байланысты, өмір сүремізде бойлаймыз енді. Я көп замай қиындық ұмытылады. Бұл жұмыспен қамтудың жол картасы бадырламасының егілігі. Жарма олындағы су құбырын тарту үсі қараша айында аяқталады. Жоба құны 187 миллион тенге. Аталған жоба бойынша жергілікті тұрғындардан 23 адам жұмысқа қамтылды. Бүгін күні аталған жобада жұмыстар атқарылып жатыр. Бүгінгі күні су барлау жұмыстары жүргізіліп жатыр. Аталған мерзімде тапсырылады деп күтілуде. Құтикөл ауылына кіреберістегі мұна көпір 40 жыл бұрын ғаз құбырынан салынған содан бері жөнделмет, апатты жағдайға жетті. Ауыл мен аудан арасындағы қатынас үшін мемлекеттік бағдарлама аясында құрылыс жұмысы басталды. Біз өте қуаншытымыз мұна құрылыс жұмыстары жетілікті осы тұрғындарын есеем жүргіз батыр. Құрылысшылар күнде қарап келіп бақылап көріп тұрамыз. Енді мұна жол қатынасы шақсыр деген ауыл үлкен кейіншер бар, соға үлкен жол бол дөнді. Бұл ауылдағы клуб та жаңа, жүзелі орынды, шептеу шарасына байланысты қазір бос тұр. Негізі 12 үйірме ашылған, жүзден астама өз қой өнерпаз бар. Мұнда кітап қанада орналасқан, ауыл тұрғындары жиі келеді. Біз осы клубты салып берген азаматтардың барлығына алғысымыз шексіз. Өйткен Аудан орталығы ұрғызда да инфра құрылымды жаңарту жұмысы жүргізіліп жатыр. Екі көшеге асфальт төселді. Ұрғыз ауылы бойынша, екі жоба бойынша құрылыс жұмыстары жүргізіліп жатыр. Ауыл үшіл көшелерді күрделі жөндеу жұмыстары. Оның үшіне біреуі ауыл мелбесігі бағдарламасы бойынша үш жылдан бері осы үш қаржыландыр жылына арналған жоба аяқталуға жақын. Қазіргі таңда бұйылғы жылы ауыл мелбесі бағдарламасы мен 149 миллион тенге ақша бөлінді. Ал дан қалейесінің құрылысына 64 миллион тенге жұмсалады. Жоспар бойынша құрылыс қазан айында аяқталуы тейіз. Қазір мұнда жүргіншілер жолын түсеу, құрғау жұмысы жүріп жатыр. Алияда ашық аспан астындағы музейде жасақталады. Қайбақ Жерма үш еңбек еріне арналған постамен тақта қойлады. Сонымен бірге ұрғыз ауылының тарихын баян едетін үлкен тақта орнатылады. Осы паркымыз, осы ұрғыз ауылына келген көптеген қонақтарымызға, сонымен бірге осы ұрғыз ауылындағы жастарға осы тарихымызды қаш етеді деп сенімен айтылға болады. Аудан әкімі Аққанат Шахин баспасөз туырына барған тілшілерге ауданның әлеметтік экономикалық дауму көрсет күшін баяндап берді. Шалғай мекенде 505 миллион тенгенің өнеркәсіп өнімі өндірілді. Ал ауыл шаруашылығы айтарлықтай табысты. 8 айда өнім көлемі 8 миллиард тенген ұқырады. Осы салаға 500 миллион тенгеден астан инвестиция тартылды. Мемлекеттік бағдарламалар аясында атқарылған әс көп. Оның жаңа өзеріңіз барып көрген құтикөлі ауылында жарма бағытына шығатын көпірдің құрылысы, жарма ауылындағы ауысу, сонымен бірге мұна жаман бұрдың ұатындағы мектеп, және жүрген ұатындағы мектептің жүнді ұжымыстар. Сосын мұна арғыз селосын ғоталығында біз көше бар, осы жобалар атқарылы жатыр. Қазір кезде осы сегі жобаның төртеуі құрылысы аяқталды. Қалған 
төртөө жумысы осы син күркөй айында, қазан айында, қараша айында, жылтоқ сайын айына жоспарланған, бірақ енді барлық мәдигерлермен сөйлесіп отырмыз. Олар мерзімінен бұрын аяқтаймыз деп отыр. Ырғыздың балығы сұранысқа ие, сондықтан жергілікті кәсіпкер осы бағыттағы кәсібін жандандырып, цех ашпақшы. 100 тонна балығын деп цехын іске қосамыз деп отыр. Нұра ауылында оның қазір ғимараты салынып болды. Енді 43 миллионға кредит алды. Бұл енді құрал жаптықтары. Құрал жаптықтары мүне осы кеше алды. Бүгін енді жолда келе жатыр. Қазан айында ол да цехта іске қосылады. Ауданның туристік әлеуеті де жоғары. Мұнда тарихи мәдени ошақ көп. Қазақстанның киелі жерлер географиясы дізіміне еңген жаман шын кратері зерттеуді қажет етіп тұр. Қолда барды қорғау парыз. Шыны керек бұл енді үлкен қорғауды қажет ететін кезінде сонау жетпішін шылдар ашылған тенде шоқ жер. Енді бұл бізді жаңағы Қазақстанда ол ерекше қорғатын аймақтарының дізіміне еңгізілген Енді олыс әкімеді бұны бақылау қалып ұротыр. Осы жұмысы жолға қойып, үлкен туристік аймаққа айналды сақты деген ойымыз бар. Ол енді бірнеше жолы бар. Бірі ашық аспан астындағы музей есебінде жасау. Немесе өз алдына коммуналық қазналық мекеме қылып ашу. Немесе жаңа ғолыстық мәдейін пасқармасын яғни музейдің бөлімшесі қылып ашу, филиалы қылып ашу. Ол енді жал Қолыстық мәдейет басқармасымен де келісін бар. Ұрғыс Торғай резерваты ерекше қорғалатын аймақ. Қызыл кітапқа енген аңқыстың мекеніне бірнеше туристік маршрут дайындалған. Жүрді дайында жаға айтып отқан туристік аймаққа айналдыру. Оның үшінде Малайдар көлді жүйесі маршруты бар. Және Торғай нұра бағытында екінші маршрутты сын ашып, жалпы туристер Экотуризмді оның үшінде дамыту мақсатында атқарылатын жұмыстарымыз. Ұрғызда 80 көл бар. Өкіншітісі жыл өткен сайын құрғап, жойылып бара жатыр. Мәселе күн тәртібіне қойылып, су денгейін сақтап қалу үшін техникалық, экономикалық негіздеме, жобалық, сметалық құжат дайындалып жатыр. Су қоры молайса, суармалы егін шаруашылығы да дамы